আসসালামু আলাইকুম আমি ইংল্যান্ড থেকে বলছি সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেল সুতানা কাসেস ব্লগে আরেকটা ভিডিও উপভোগ করার জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছি আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে আজকের ভিডিওতে আমি বাংলাদেশে কিছু চাঞ্চল্যকর বিষয় শেয়ার করব এবং তার সাথে আমার নিজস্ব মতামত আপনাদের সাথে পেশ করব ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা জেনে গিয়েছেন যে ঢাকার কে জে কে জি হসপিটালের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আনিত সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তাকে তিন দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়েছে আরও অনেক কিছু তার নামে অনেক লিঙ্ক বের হয়েছে অনেক কিছু করে আসলে সোশ্যাল মিডিয়া অনেকটা ভাইরাল বলা যায় এই একটা প্রসঙ্গে নিয়ে যখন বাংলাদেশের মানুষ বা বিশ্বের মানুষগুলো মত্ত হয়ে আছেন তখনই বাংলাদেশের রেজেন্ট হসপিটালের চেয়ারম্যান মিস্টার শাহেদ উনি ভয়ে ওনার অবস্থা যদি সাবরিনার মতন হয়ে যায় সেজন্য উনি বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছেন এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমাদের পুলিশ বাণী এবং আমাদের র্যাব বাহিনী তাকে হন্য 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 হয়ে খুঁজছিল কারণ উনি যেহেতু প্রতারক বিভিন্ন বেশি বিভিন্ন জায়গায় আসলে আশ্রয় নিয়েছে একটা জায়গায় উনি কখনও স্থায়ী হননি একটা কথা যদি বলি ছোটোবেলার কথা আমার খুব মনে পড়ে যায় এখন তো আসলে বাংলা ছবি এতটা দেখা হয় না ছবিতে দেখতাম যে ভিলেনরা বিশেষ করে যখন তাদের সামনে সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত তাদের বিরুদ্ধে আনিত আনিত সমস্ত অভিযোগ যখন প্রমাণিত হওয়ার পথে তখন তারা কি করত বিভিন্ন জায়গায় গা ডাকা দিত বিভিন্নভাবে তারা চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করত সেই পন্থাটা কিন্তু মিস্টার সাহেদও কিন্তু নিয়েছেন উনি আজ সকালে সাতক্ষীরাতে সাতক্ষীরা হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেন এবং নৌকা যোগে উনি যাওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা করতে থাকেন কিন্তু আমাদের পুলিশ প্রশাসন র্যাব বাহিনী ওনার ওনার সম্পর্কে আসলে অনেকভাবে তারা বিশ্লেষণ করছে এবং ওনাকে নজরের ভিতরে রেখে রেখেছেন এবং গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারে যে উনি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে আর সেই সূত্র ধরে তারা আজকে সকালে তাকে গ্রেপ তার করেন তবে হাস্যকর একটা বিষয় হচ্ছে যে যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ওনাকে আসলে চিনায় যাচ্ছিল না নিজেকে অনেকটা চেঞ্জ করে নিয়েছে মিস্টার শাহেদ এখন মিসেস শাহেদ হয়ে শাহেদা হয়ে গিয়েছে আর যেমন ধরুন ওনার যে সাদা চুলগুলো আছিল সেগুলো উনি কালো করে ফেলেছেন আর যে গোপ আছিল সেগুলো ফেলে দিয়েছেন তাছাড়া উনি একটা বোর্গা পরে নিয়েছেন যেন কেউ ওনাকে চিনতে না পারে এবং মহিলাদের মতন করে মহিলা সেজে উনি পালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের দুর্দান্ত সে র্যাব বাহিনী তাকে অবশেষে গ্রেপ্তার করে এবং এখন হেলিকপ্টার যোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে ওনাকে নিয়ে আসা হয়েছে ওনার সাথে একটা রিভলভার এবং বিভিন্ন গুলি উদ্ধার করা হয়েছে তো আসলে আমার নিজের কাছে অবাক লাগছে এই মানুষগুলো অপরাধ করে আবার অপরাধ করে কিন্তু বাংলাদেশের যে বিষয়গুলো আসলে চলছে সেগুলো শুনলে অনেক বেশি খারাপ লাগে নিজের কানকে আসলে বিশ্বাস করতে পারি না মানুষ এত বেশি ক্রিমিনাল হতে পারে আপনি চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশে অজস্র মানুষ আছে না খেয়ে মরিয়া যাচ্ছে আর কিছু কিছু মানুষ আছে কোটি কোটি লাখ লাখ টাকা টাকা কত টাকা আছে সেই নিজেও জানে না তারা কিভাবে এই কোটি কোটি টাকা লাখ লাখ টাকার মালিক হলো বিভিন্ন অপকর্ম এবং সাধারণ মানুষকে ঠুকিয়ে কিন্তু তারা এই কোটি কোটি লাখ লাখ টাকার মালিক হয়েছে তার নমুনা যদি আমি বলি ডাক্তার সাবরিনা যে কে জি হসপিটালে চেয়ারম্যান আর উনি বিভিন্নভাবে ভুয়া করোনা সার্টিফিকেট কালেকশন করে মানুষকে ঠুকিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে তদন্তে এসেছে প্রায় আর নয় কোটি টাকার মতো উনি হাতিয়ে নিয়েছেন আর বাংলাদেশের এই রেজেন্ট হসপিটালের উদ্যোক্তা শাহেদ করিম উনি করোনারে ক্লান্তির লগ্নে মানুষকে ঠুকিয়ে উনি প্রায় চার কোটি টাকার মতন হাতিয়ে নিয়েছে এটা তো ছিল ওনার এই রেজেন্ট হসপিটালের হসপিটাল ব্যবসা আরও অনেক ব্যবসার সাথে উনি জড়িত আছেন এবং কত কোটি টাকা আসলে হাতিয়ে নিয়েছেন আল্লাহই জানে এই মানুষগুলোকে আসলে কি দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছে আমার আসলে নিজের বোধগম্য হচ্ছে না একটা মনুষ্যহিত্যহীন মানুষগুলো বাংলাদেশের মানুষের কথা চিন্তা করে দেখুন কিছু মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে আর কিছু মানুষ টাকার পাহাড় ঘটছে এখন আমার শুধুমাত্র একটাই দাবি এই সাবরিনা থেকে শুরু করে এই শাহে তাদের যে অডেল যে সম্পত্তি আছে সেগুলো আগে বাজেয়াত করা হোক এবং সরকার এগুলো তাড়াতাড়ি নিজের করে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিলিয়ে দেওয়া হোক আর প্রবাসীদেরকে যেভাবে ঠকিয়েছে এবং প্রবাসীদের জন্য এই টাকাগুলো যেন ব্যয় করা হোক সেটা আসলে আমার নিজস্ব সরকারের প্রতি আসলে দাবি আর কি কারণ এদের সম্পদগুলো আগে নিয়ে নিতে হবে যে সম্পদগুলো তারা অন্যায়ভাবে 
গঠন করেছে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা সেই টাকাগুলো মানুষের টাকা সাধারণ মানুষের টাকা এই টাকাতে তাদের কোনো হক নেই কোনো দাবি নেই এই টাকাগুলো এই সম্পদগুলো আগে কেড়ে নেওয়া হোক তাদের কাছ থেকে তাহলে তাদের যে অহংকার বা দম্ব যে শক্তি সেটা কিন্তু ভেঙে যাবে না হলে তারা মনে করবে যে আমার তো কোটি কোটি লাখ লাখ টাকা আছে আমি একটা উকিলকে কিনে নিয়ে নেব এবং দরকার হলে সে সত্যকে মিথ্যা করবে মিথ্যাকে সত্য করবে জালিয়াতি করে সে আমাকে আবার বের করিয়ে আনবে আমি আবার কিন্তু মুক্ত বাতাসে অপরাধগুলো করব আমার কোনো ভয় না কারণ আমার কাছে আছে অনেক টাকা পয়সা সে টাকা দিয়ে সব কিছুই করতে পারবো একটা কথা আছে না টাকা নৌকা পাহাড় দিয়ে চলে সেটা আসলে সে অ্যাপ্লাই করবে সেজন্য তার আগে উচিত তার সম্পদগুলো তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সম্পদগুলোকে মানুষের কাজে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাজে যে মানুষগুলো খেতে পারছে না পড়তে পারছে না যাদের মাথার উপরে থাকার কোনো জায়গা নেই তাদের জন্য ব্যয় করার জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ আর এই মানুষগুলোকে কি বলবো যত কঠিনতম শাস্তি আছে সেই শাস্তি দেওয়া উচিত তা না হলে কিন্তু পাশের মানুষটা কিন্তু দেখে শিখবে না যদি প্র্যাকটিক্যালি আসে এদেরকে যদি কঠিনতম শাস্তি না দেওয়া হয় ওদের সম্পদগুলো কেড়ে না না হয় আশেপাশে মানুষগুলো কিন্তু দেখে শিখবে না এবং হাজার হাজার সায়েদ হাজার হাজার সাবিনা কিন্তু এই বাংলার বুকে জন্মগ্রহণ করবে বাংলাদেশ কখনো যে ডিজিটাল বাংলা বা একটা যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়ন করতে পারবে না হয়তো বা দেখা যাবে যে এই ক্রিমিনাল চক্র কোটি কোটি টাকা মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিবি সাধারণ মানুষগুলো একদম দরিদ্র সীমার নিচে সারা জীবনে বসবাস করতে থাকবে আর তারা কুটিপুটি হয়ে দেশ বিদেশে চলে যাবে এবং বিভিন্ন বাড়ি গাড়ি কিনে দেখা যাবে যে বিভিন্ন জায়গা ওদের পরে পাঁচ দশটা বাড়ি সম্পত্তি ওরা করে ওরা আরাম আয়েসে জীবনযাপন করবে আর এতে করে দেখা যাবে যে আমাদের দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলো কিন্তু কষ্ট পাবে এবং তাদেরকে বাঁচাতে হলে এইসব মানুষদেরকে এখনই কিন্তু বাংলার বুক থেকে বিদায় দেওয়ার যে একটা পরিকল্পনা সেটাই করতে হবে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে আর বিশেষ করে তাদের সম্পদগুলো কেড়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার মেন দাবি আর কি জানি না আসলে কথাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অনেক বেশি খারাপ লাগছে এই জন্য বাংলাদেশের কথা যদি চিন্তা করি অনেক মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে আর এই মানুষগুলো কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে আর চিন্তা করলে অবাক লাগে কিছু মানুষ না খেয়ে মরছে আর কিছু মানুষ পাহাড় পড়ছে এটা আসলে হতে পারে না এটা আসলে কোনো জগতের আসলে নিয়ম না এসব দেশের কথা যদি চিন্তা করি আমরা ইউরোপের দেশগুলোর কথা বা বিদেশের কথা যদি চিন্তা করি তারা কিন্তু একটা শ্রেণীতে বসবাস করে আপনি কাউকে অনেক বেশি গরিবও পাবে না কাউকে অনেক বেশি দলীয় পাবে না তারা কিন্তু একটা শ্রেণীতে বসবাস করে এতে করে সবার ভিতরে কিন্তু একটা শান্তি বিরাজ করছে সুন্দর চলছে দেশগুলো আর আমাদের দেশে কী হয় কেউ হয়তো বা না খেয়ে মরে যায় কেউ হয়তো বা পাও নিচে দিয়ে চলে না তাদের এরকম অবস্থা আর কি তো সেই জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ এসব মানুষগুলোকে খুঁজুন তাদের সম্পদগুলো কেড়ে নিন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দিন এই বলে আমার আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি অনেক কষ্ট নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা করেছি অনেক খারাপ লাগছে বিশেষ করে যাদেরকে ঠকানো হয়েছে যে প্রবাসীদেরকে ঠকানো হয়েছে আপনারা চিন্তা করে এই প্রবাসীদের কি দোষ ছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কিন্তু তারা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে যেখানে তারা অনেক দিন থেকে একটা সম্মান যুগিয়েছে সেটাও কিন্তু নষ্ট করে নিয়েছে এই বুড়া ডাক্তাররা এই বুড়া হসপিটাল তাদের কারণে কিন্তু তারা এই লাঞ্চনের শিকার হয়েছে প্রবাসীরা বিভিন্ন জায়গা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স আমি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করব সবাই হেদায়ত মিসিভ করে এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া